Dobar dan, poštovani gledalci. Danas ću da vam pričam o ekonomisanju pri kupovini hrane i pripremanju iste. Bio sam danas na pijaci, nisam bio skoro. I evo šta sam uzeo sve za 1800 dinara. Znači za 1800 dinara, to vam negde... 15 evra. Evo, prvo u ribarnici pržena skuša i oslić. To je zašto negde oko 400 i nešto dinara i ima negde oko jedno 600-700 grama sve ukupno. Realno gledano govorim za jednu osobu Tu možda se jede dva ili tri puta. Uzme se malo hleba, neke salate, povelika je to skuša i oslić, dva do tri puta ima da se jede. Zatim, na pijaci, na odeljenju za suhomesnate proizvode, na onim štandovima, jedan par domaćih kubasice, to je ovo, i jednu ovu kobasicu koja je mislim da se zove srpska kobasica slična je debrecineru kako se nekad pravio i vrlo je ukusna i ovde ima jedno 300 grama suvog suve pečenice ona je 1100 dinara kila suva pečenica a u prodavnici recimo je Takva ista pečenica koja je 1100 dinara u prodavnici je od 1700 pa preko 2000. Znači, skoro duplo skuplje. Ovde realno, znači ovi su humesnati proizvode, ima da se jede jedno 6-7 puta. Znači hleba i naprisi sendvič, uzme se malo paradaj za paprike. Tako da kad zbirno gledamo proteine koje sam uzao, to je riba i ovi su humesnati, to je koštalo zajedno oko 1100-1200 dinara, a ima jedno desetak puta da se jede za normalnu osobu. To je znači 100 dinara po obroku. Pa sad vi vidite ako je jedna kafa u kafiću 150 dinara, a vi ovde imate obrok za 100 ili 150 dinara, šta više vredi pojesti kvalitetnu ribu ili tako nešto suhomesnato ili popiti jednu kafu. Pa vi vidite. Zatim dalje, voće. Veoma, veoma lepo grožđe. Bila je varijanta od ovog grožđe 150 dinara kila, a bilo je pored njega grožđe isto belo 250 dinara kila. Probao sam jedno i drugo, Ono od 250 dinara je lepše izgleda, ali je ovo slađe. Jedno i drugo sam probao. Čak mi je i prodavačica rekla da se ovo više isplati, ovo od 150 ili mnogo slađe nego ono od 250. Ja sam je pitao pa kako to tako razlika, pa kaže zato što ono samo izgleda bolje. To je ono što uvek ponavljam. Mnogo vam je bitnije ukus i kvalitet nego izgled. Zatim dalje. Šta je ovo? Ovo je divna i strvena bundeva od kile. Tu ima da se pravi bundevara, to me pita sa bundevom slatka, ima da se pravi dva puta. Ova kila je samo 100 dinara. Znači, pola kile je 50 dinara, kore su oko 50 i nešto dinara, celu tepsiju bundevare možete napraviti za nekih, ajde da kažemo, 130 dinara. 140 dinara, celu tepsiju bundevare. A jedan cheesecake da odete u neki kafić ili restoran vam je jedno parče kolače 250 dinara. A ovde celu tepsiju kvalitetne bundevare imate za 140 dinara. Pa vi vidite. Onda sam uzao nekoliko paradajza i ovu divnu papriku. Pogledajte kako je mesnata. Baš mesnata. I miriši fantastično. Bilo je paprika, sad su malo poskupile, sad su bogami i po 200 dinara, ali ova, eto, za divno čudo, bilo 120 dinara. 
a čak i kvalitetnija od nekih drugih koje su 200 dinara. A ja sam malo šetao po pijaci, zagledao, pa sam video šta je najpovoljnije, ne najjeftinije, nego najpovoljnije odnos cena kvalitet. Znači ova paprika je recimo 120 dinara kila umesto 200, ovo grožđe je 150 dinara kila umesto 250 i ovi suhomesnati proizvodi su isto dosta povoljniji nego u prodavnici. Pa sad vi vidite, evo, sve ovo za 1800 dinara, šta sve može da se kupi na pijaci, a za 1800 dinara, ne znam, baš me iziritiralo kad sam čuo, jedna žena kaže, šta je, kaže, 5000 dinara? Devojka žena, šta li je? Kaže, ja kad kaže se spremam za izlazak, Treba mi za frizuru, treba mi za šminkanje, kaže, odi mi 5000 dinara ko ništa. Ili recimo, ako se vozite taksijem, da odete do grada i nazad, treba vam tamo, ne u volko, ovih 1800 dinara, za koliko sam ja kupio sve ovo. A ovde, realno, za sve ovo, možda se jede jedna osoba, govorim za jednu osobu, 4-5 dana, glad ovako, normalno, umereno. Pa vi vidite sad da se isplati na pijaci kupovati i koliko dinar ili hiljadu dinara koliko vredi na pijaci, a koliko vredi u nekom drugom kontekstu. Kad izlazite, kad plaćate piće, ne znam, 300-400 dinara i šta ja znam, znači sve zavisi u kojoj situaciji ste i na šta trošite pare. Ali u svakom slučaju, evo, steo sam samo da snimim ovaj video, čisto da kažem svoje mišljenje, da ako pametno kupujete, ako ekonomišete, pogotovo ako kuvate, da nećete mnogo morati da izdvajate za ishranu. Pogotovo što znam da mnogo ljudi ima koji ne stoje baš finansijski najbolje i verovatno će njima značiti ovako neki izveštaj, možda ne idu često na pijacu, pa ne znaju kolike su cene, ali se isplati otići na pijac, jer ima dosta, dosta stvari koje su povoljniji nego u prodavnici. Eto, toliko za sad od mene. Ako vam se ovaj video svidio, lajkujte, delite video i prijavite se na moj kanal i mi se vidimo nekom sledećom prilikom. Prijatno i doviđenja!